Bienvenidos a la quinta parte de este cuarto capítulo, la modernidad como revolución conceptual, además de tecnológica. Estamos viendo el caso de Manet como ejemplo. Manet que ha sido eh, homenajeado eh, por todas las tradiciones artísticas del siglo XX, por los grandes eh, teóricos y filósofos, desde eh, Duchamp, eh, pasando por eh, Foucault eh, y llegando hasta nuestros días, eh, y, y también los formalistas vieron en Manet, los críticos del formalismo de comienzos del siglo XX, vieron en Manet el origen de las vanguardias en el sentido de, de la pintura liberada de, otros, eh, de otras esclavitudes, como por ejemplo eh, la sensación tridimensional, la recuperación de la pintura plana, la flatness de, de Manet, eh, que se va a producir a partir de, de un determinado momento, con Cézanne sobre todo, y que va a ser la justificación para un tipo de arte abstracto que eh, cubrió como la gran innovación eh, conceptual del siglo XX de la primera parte de, de este siglo. Eh, en este retrato, por ejemplo, de Mille Sola, que es el gran crítico defensor de los impresionistas, Manet nos muestra efectivamente cuáles son sus influencias eh, japonesas. Eh, un biombo, vemos las estampas, eh, además de Velázquez, que aparece también eh, Los Borrachos, un grabado de Los Borrachos, y Emile Sola, en este entorno, mmm, retratado con esa flatness o planitud que él había defendido, por ejemplo, en la Olimpia, a la que llamó la dama de picas, porque parecía como una baraja, ¿verdad? Eh, la flatness viene de Japón, efectivamente Japón fue la gran revolución, y hay que tener en cuenta todo, que todo el arte del siglo XIX eh, se impregna de una nueva forma de mirar, que es eh, la japonesa, que, tiene que, que cambia totalmente, por ejemplo, la noción de perspectiva eh, o la aplicación de los colores. En el caso de Japón no hay eh, tonalidades, sino que cada color está aplicado de modo puro y por eso esa sensación como de cómic, que tanto ha influido después también en el diseño moderno en Occidente. ¿no? Todas la, las historietas, los cómics, eh, son un, un capítulo pequeño de toda una enorme eh, corriente visual que se ha incorporado a partir de Japón. Eh, por ejemplo, la, la unión que el arte japonés hace también entre la naturaleza y las emociones es de una enorme modernidad. Eh, aunque con métodos muy sintéticos, muy sencillos, estas olas que parecen, pues esto, eh, naif, ¿no? muy, muy infantil, sin embargo, crean un enorme dramatismo. La misma sensación que uno puede sentir de desamparo viendo el cuadro eh, de Goya del perro hundiéndose en la arena es la que sentimos aquí al ver a estos personajes a punto de ser engullidos por la ola. Eh, además de la poesía, de la decoración que tiene el arte japonés, ¿no? eh, está el dramatismo, el enorme dramatismo, y eso va a influir muchísimo en el arte contemporáneo. No, no solo en los impresionistas, que incorporan eh, los modos japoneses de hacer, eh, no solo en los instantes efímeros, eh, como esta tormenta, sino también la forma de interpretar el paisaje en diferentes niveles, en, en altura ya no hay perspectiva geométrica como en occidente, sino una perspectiva en diagonales, ¿eh? que va uh, extendiéndose y también pues, esa manera naif para nosotros, pero absolutamente poética de representar la niebla, por ejemplo, que va entrando. Hay unas nuevas formas que quedarán ya, eh, además de mm, que tenemos que entender que el arte japonés incorporaba la escritura y que iba acompañado de la poesía, de los haikus, y que muchas de estas emociones impresionistas eh, de una lluvia, por ejemplo, tenían que ver también con una evocación sentimental. Por ejemplo, eh, en este caso, ¿no? lo que tenemos es un momento de, de lluvia, de rompimiento, de tormenta, que hace que los personajes tengan que correr, pero que evoca un aspecto emocional que tiene que ver con un desengaño amoroso, ese enfriamiento que produce la tormenta, es el enfriamiento que has producido tú en mi corazón, cosas que están relacionadas con los haikus y que hacen que el, que, que el arte japonés haya influido muchísimo en toda una corriente simbolista también, además del de arte que se inspira en las escenas cotidianas de bañistas, como veremos en Cézanne o el propio Picasso con las señoritas de Aviñón, eh, y pasando por, por toda esta corriente de fin de siglo de los simbolistas eh, o los navis. Navis es de prof, eh, dicho que es, eh, significa profeta en hebreo y fue un navi el que definió la pintura como una superficie plana cubierta de colores dispuestos con un cierto orden.
Por tanto, a partir de aquí se está diciendo que la pintura no tiene que crear esa tercera dimensión propia de la ventana que decía Alberti, sino basarse en lo que tiene, que es el color sobre un plano. Y nada más, la flatness que, defendí, que defendía eh, Manet o que se vio en Manet se va a convertir en el modelo para continuar adelante en el arte contemporáneo y abrir camino hacia lo que va a ser el, el arte abstracto. No solo en Francia, también en Inglaterra, Whistler eh, hacía retratos muy planos, muy japoneses, aunque con una técnica tradicional, este es un retrato de su madre, que se titula Sinfonía en grises y negros. Eh, Whistler le interesaba lo que vemos, pero también las emociones, como hacían los japoneses. Y fue en una serie de eh, nocturnos japoneses donde se, produ se produjo una interesante polémica para la historia del arte, puesto que el gran crítico de la época victoriana, Ruskin, ya consagrado un hombre mayor, le... Eh, insultó diciendo ese mequetrefe que pretende hacernos eh, pagarle 200 guineas por un cuadro al que ha invertido media hora, por arrojar cubos de pintura a los ojos del espectador. Eh, Whistler le llevó a los tribunales, y cuenta Gombrich en la historia del arte que habéis leído, que eh, salió vencedor y creó jurisprudencia. Y, y la frase que él... Eh, utilizó para defender eh, su trabajo fue no cobro por este cuadro en concreto que efectivamente he hecho rápido porque es impresionista y, y busca captar un instante efímero sino por el trabajo de toda una vida a partir de aquí el arte contemporáneo tiene más que ver con eh, la idea que uno quiere transmitir que con la técnica la técnica se subordina y se sacrifica muchas veces al servicio de la espontaneidad, de la expresión, de la emoción. Y eh, por eso las tecnologías no son tan importantes como las ideas, aunque veremos cómo las tecnologías cambian también estas ideas. <música>